а, Тогда у нас будет небольшой перерыв. Значит, ну, я думаю, что, может быть, кому-то нужно представить, а может быть, наверное, никому, в общем-то, и не нужно представлять профессора Йоста Йонаса, с которым у нас давние взаимодействия и давняя работа по нашим исследованиям. И если вы следите за публикациями, их у нас совместных уже много. И чем отличается профессор Йонас? У него всегда свой взгляд на вроде, казалось бы, ну, уже давно известные проблемы или методы лечения. И сегодня он нам представляет лекцию, которая называется «Миопия», «Эпидемиология», «Гистология» и «Этиологические аспекты». Dear Professor Pitpoff, ladies and gentlemen, um, it's indeed a great honor and pleasure for me to be here, in particularly for the repeated times. The recent studies have shown that the prevalence of myopia has worldwide markedly increased, in particular in East Asia, but also to a certain degree in Western countries. In this population-based study, the Central India Eye and Medical Study performed about 15 years ago in a very rural region in India. The prevalence of myopia was about 13% and of high myopia just 0.4%. In the Beijing Eye Study, performed in the same period, also on a population of 40 plus years, the prevalence of high myopia was already 1.5% in an urban and rural region. In the relatively recent rural eye and medical study, the prevalence of high myopia, defined as more than minus 8 diopters refractive error, was 1.1%. If, however, one goes to the young generation, particularly in East Asia, one finds a marked increase in the prevalence of myopia, reaching 80% or more in the 18-year-old group. Also, uh, then comparing different school-based studies showed that the younger the study, the higher was the prevalence of myopia in the school children, again going to 80 or even 90 percent among the school children with an age of 18 years. Also in other children's study in China, similar observations were made. For example, in the Shandong children I study on about 6,000 children, the prevalence of myopia increased to 80% in the 18-year-old, with a corresponding decrease in hyperopia. And also in, the, in a study performed in the center of the Gobi Desert, in an oasis where no skyscrapers were present, where the children could look out onto the horizon about 20 miles away, 80% of the elderly school children were myopic. And what was even more important, in all these school children studies, the prevalence of high myopia, defined as more than minus 6 diopters, reached 10 to 20%. And since we know from the clinical experience that after the age of 18, myopia usually further progresses, one may postulate that the prevalence of high myopia in the future elderly generation may be higher than 10 or even 20 percent. This was also the result of a meta-analysis predicting that in the year 2050, about 50 percent of the world population will be myopic, and more importantly, 10 percent of the whole world population may be high myopic, which may be a clear risk factor for mortality. Because already in the Beijing Eye study on the elderly population, so-called degenerative myopia was the most common cause for eye reversible blindness in this uh, study on the elderly population. And also in this relatively large study on 500,000 participants living in the rural region of the Greater Beijing area, about 0.5% of this elderly population had a visual impairment due to high myopia. 
And if then one postulates that the prevalence of high myopia markedly increases in this elderly group, then also the myopia-related blindness may markedly increase. This was the reason for an article in the Wall Street Journal already two years ago, which postulated that myopia may become the most common and most important cause for irreversible blindness worldwide, which may also have prompted the Chinese Prime Minister to publicly declare myopia being one of the main research topics in medicine, in particular, of course, in ophthalmology. Looking at the factors which were associated with the prevalence of myopia in the school children showed that first girls, more than boys, had a higher risk, harm, ethnicity, attending higher schools, having a higher socioeconomic background in the families, that means higher income and, in particular, a higher level of education, more myopia from the, pair, from the parents, and above all, more time spent indoors and less time spent outdoors. Also in this study, it was, it was the time spent indoors versus outdoors, one of the factors associated with the prevalence of myopia. And doing longitudinal studies on the same group of children, now with more than five years follow-up, the more time spent outdoors, the lower was the risk to develop or to progress myopia. This confirms a landmark study by Rose Morgan and others, which clearly showed that the higher amount of time spent outdoors reduced the risk of prevalence of myopia in association with the other risk factors which made us go back to the Beijing Eye study and look for, uh, for participants who should have gone to school but who could not go at the beginning of the Cultural Revolution, where for about two years all schools and universities were closed. And indeed, those participants who were about six years old at that time when the Cultural Revolution started and who could not attend school had a lower degree of myopia than those who were born before and afterwards. Again, confirming that the indoors-outdoors relationship is an important failure. Of course, one look also for the genetics in myopia. Nowadays, one has found about 30 genes which are highly significantly correlated with myopia, and this has been published in several articles in Nature Genetics. But all these genes together explain less than 10 percent of the whole variability in myopia in the general population. So that the predominant factor must be non-genetic, for example, environment. But is myopia now generally so bad? Practically speaking, no. Myopia, a minor myopia, is much better than hyperopia. Because studies have shown, including the recent Ural Iron Medical Study, that myopia is protective against age-related macular degeneration, and it is also protective against diabetic retinopathy. So that in case of doubt, it is much better to be a bit myopic of minus two or minus three than to be hypopic, where an additional risk for endoclosure glaucoma. Looking for the reasons why myopia may be protective against AMD and diabetic retinopathy, pilot studies have been performed looking for associations between the concentration of a vascular and arterial growth factor, MEDGEF, and actual lengths. And in patients undergoing cataract surgery without macular disease, in these eyes, longer eyes had a lower concentration of pressure, perhaps forming the basis for longer axis being a protective against AMD and diabetic retinopathy. But when may become myopia dangerous? Defining high myopia as a cut-off, where the optic disc gets larger, gets stretched, or the parapapillary Zones develop, studies have suggested that the cutoff may be located somewhere at minus 8 diopters or in actual lengths of 26.5 millimeters. This also led then to the definition of myopic retinopathy as done by the uh, research group uh, headed by Professor Kyoko Uno Matsu Matsui from Tokyo, where the myopic retinopathy was equated into 
разделена на четыре категории. Категория 1 – это выраженная категория мозаичная основное дно, которое также было оценено в китайском So that the marked degree of From the upper value from 244 micrometer in the emetropic eye to about 8 micrometer or less in the highly myopic eye shown at the lower level. Category 2 would be a diffuse coriotin electrophy as shown here. And if children have a diffuse coriotin electrophy in the peripapillary region called peripapillary diffuse coriotin electrophy, study has suggested that this may be a biomarker for the eventual development of pathological myopia in adulthood, as shown in this example after about 30 years, or most frequently here, in this sample presented by Professor Kyuko Onomatsui, where we see that 30 30 years later, a marked atrophy has developed, which is a defect in post membrane. And this parapapillary diffuse coating atrophy in LCT corresponds to a segmentally advanced thin of the choroid. Category 3 of myopic retinopathy would be the so called catchy. Коэффициент And category four is if these patchy atrophies are located in the foria, which is synonymous to a marked loss of vision. And again, this represents a defect in post membrane. Plus lesions would be lacquer quads, as shown on the left, with the black arrowheads, and, for example, a hemorrhage, which would be an exudative or hemorrhagic form of myopic maculopathy. This shows you now the follow-up of 10 years in the Beijing Eye study, where we see that after a follow-up of 10 years, the pre-existing patchy atrophies have developed and enlarged, corresponding to defects in the post-membrane as shown in the OCT-based histology. Also in this example, where in 2001 there were no patchy atrophies, two have developed in association with the marked enlargement of the gamma zone and delta zone in the parapapillary region. Here, at baseline, a large gamma zone, which has further developed, and with the development of an additional delta zone, in addition to a marked coriotinal atrophy or post-membrane defect, Or here, where an existing patchy atrophy enlarged and additional atrophies developed, corresponding to post-membrane defects. These post-membrane defects in the macular region have become pathognomonic for the categories 3 and 4 of myopic retinopathy. And if one looks for them, they can relatively easily be found in OCT histology. Looking then for the risk of progression in this population-based study of Beijing, one found that about 36% of eyes With high myopia, showed a progression that were 20% of eyes with uh, category 1, 70% with category 2, and 6 out of 6 eyes with patchy atrophy at baseline showed new development or enlargement of the atrophies. The risk factors were longer axial uh, lengths, a known age, a higher prevalence of staphylomas, and in particular female gender. Women compared to men 
Similar results that, uh, were obtained by Uno Matsui in an 18 year follow up on hospital based uh, study population, where we see at A is a beginning and at D is a late stage, the marked increase from a category 2 to a category 4 of myopic megalopathy. And also there, on a large study population of 800 eyes, with a mean axial length of 29 millimeters, female gender was a risk factor, in addition to older age, more marked myopia, more marked increase in axial elongation, and also the enlargement of parapapillary atrophy. And also in her study, 51% progressed, and with 95% uh, progressing from category 3, and 65% of eyes with slacker cracks also showed progression. Here are some examples. The black arrow shows the gamma zone and the blue arrow the delta zone. At baseline, both zones enlarge before parapmacular postmembrane defects develop. Here, gamma and delta zone, which enlarge before the patchy atrophy, including in the fovea region, develop. And here at baseline and a follow up, when at D one has a category 4, and at A it was just category 2. Or also here, where the vision was markedly lost yeah, uh, due to the macular postmembrane in the center. And if one knew which factors were involved in this process, and if one could block these factors, then one might have been able to prevent the development of blindness in this patient at the stage A, at the left eye, at the left photo. Looking then for the histology of these patchy atrophies, as shown in these two examples, led to, the li uh, led to light, light microscopic examination of highly myopic eyes, and one found the counterpart part of uh, these patchy atrophies, uh, with which were defects in Bruch's membrane, uh, uh, the, the area between the two red arrows, and between the two black arrows is a region without RPE. Perhaps the RPE has some elasticity, so that if Bruch's membrane has developed a, a lacquer crack or real defect, the RPE may snip backward more due to some own elasticity. Also here, between the red arrows, is a Bruch membrane and defect. Uh, and without Bruch membrane, there is no RPE, um, there is no choroid capillaries, uh, no uh, photoreceptors, uh, and, and almost no choroid. Only the inner retinal layers uh, remain. Uh, Psychophysically, uh, of course, it will correspond to an absolute scotoma. And uh, as shown before, these patchy atrophies or Bruch membrane defects can also be picked up by OCT-based histology. Besides the macula, uh, also the optic disc undergoes marked uh, anatomical uh, changes uh, in high myopia, particularly becoming bigger, getting enlarged or stretched, leading to secondarily acquired macro discs. Studies have now shown that high myopia is associated with an increased prevalence of glaucomatous or glaucoma-like optic neuropathy, and not quite clearly, it is the optic nerve atrophy which makes the highly myopic eye Plant, uh, not necessarily the macular. Potential reasons for the increased performative susceptibility in the highly myopic eyes may be first the enlargement of the disc, leading to a stretching and thinning of the laminar crepusa, so that the distance between the orbital cerebrospinal fluid space and the intraocular cavity with the so-called intraocular pressure gets shorter. And if the distance gets shorter, the gradient gets steeper. And there are changes in the parapapillary region. If you first have a look into an anatomic eye, then we see that it's a disc at the border of the disc, marked with a black arrow, there is the end of Bruch's membrane. And between the black and white arrow, the choriocapillary is closed, the white arrow shows the first open choriocapillary vessel, and the red one, the first photoreceptors. And here we see in the center, there are photoreceptors, and the RPE starts to be present. This is then beta zone. That means beta zone defined as the presence of Bruch's membrane 
online and no RPE. Looking and searching for the potential etiology of beta zone, one may find that, for example, if one performs a so-called dark room adaptation test, where one puts patients with an angle closure suspect suspect situation into a dark room for two hours, and when the intraocular pressure elevates, then one may observe a piling up of the RPE at the border of the disc after the IOP elevation, as shown in this slide, or here even more markedly. And also shown here at baseline, the upper line and the lower line, the piling up of the RPE. And looking all fast, one might even think that the beta zone might have enlarged the lower, the lower line at the time of the high IOP, fitting with the observation that the RPE might have piled up and moved backward. And this gives an example when the OCT was taken the next day, when the piled up RPE appeared to have request again in direction to the optic disc border. So this piling up in association with an increased IOP may perhaps stress the RPE, leading finally to its loss and development of beta cell. Correspondingly, there was only one out of 20 eyes which did not show a change in the RPE configuration during the IOP rise. And there one had the impression that the RPE line in the OCT was firmly connected with the post-membrane line. And also in histology, incidentally, one can find so-called trusen of the RPE, which is the red, uh, this red small hill, which may be the equivalent of the stress to the RPE. And also in OCT, routinely taken, as shown with the yellow arrow, one can see incidentally a piled up RPE, fitting with the speculation of its etiology of the beta zone. But then in histology, there are also eyes where the postmembrane end, uh, designated with three, does not reach to the end of the optic disc, uh, defined as a continuation of the end of the lamina caprosa and marked by four. And between three and four is a region without post membrane, not fulfilling the definition of alpha zone, which would be presence of post membrane and irregular RPE, nor fulfilling the definition of beta zone, which would be presence of post membrane and no RPE. Here is no post membrane, and if it's not alpha and beta, it may be called gamma. Measuring now gamma in history, shows that gamma is strongly correlated with actual elongation, but it was not really co correlated with uh, glaucoma. In contrast, beta was correlated with glaucoma, but not very markedly with actual elongation. This histomorphometric pilot study has been confirmed by now two clinical studies and population-based studies, which also suggested that gamma is mostly correlated with myopia, while beta is mostly mostly correlated with glaucoma. And then there's another aspect in the parapapillary anatomy. First, we have to realize that the posterior sclera, designed by E, splits up. In this example, into an outer half merging with the dura mater, and only the inner 50% of the posterior sclera continues through the peripapillary scleral flange, D, into the lamina cryprosa. And the peripapillary scleral flange is the biomechanical anchor of the lamina cryprosa. In high myopia now, the flange can, be, can get markedly elongated and thin. As you can see in this example, where both histological photos have been taken with the same magnification, but when the highly myopic eye on the right lower side, the flange is markedly elongated and thin. And since this is a biomechanical anchor, it, this thinning may be of importance for the glaucoma susceptibility, as also shown in this example. This also led to the clinical study where we looked to how often is glaucoma present in highly myopic eyes and what may be the associated factors. In this study population, by uh, Ono Matsui from Tokyo, where we differentiated between gamma and delta zone, it was found first that the longer the axial length, the higher was the prevalence of a glaucoma-like optic neuropathy, going almost up to 80% in the extreme myopic group. 
and the prevalence of glaucoma like optic disc damage was strongly associated with an enlarged optic disc and it was associated with an enlarged delta zone. So that if we have two highly myopic patients, one has a small disc and no delta zone, then this patient may have a low risk to have glaucoma, but if the other patient has a large disc and or large delta zone, this patient will would indeed intensively exclude the coexistence of a glaucoma-like optic nerve damage. Interestingly, it has not been proven that it is indeed glaucoma, because studies have so far failed to show a clear association between the presence of this glaucoma-like optic disc coupling with the vessel kinking at the disc border and intraocular pressure. So that the prevalence of glaucoma in the highly myopic was dependent on the larger delta zone or large disc in association with the long axial length and older age. Now the question is, how can gamma zone develop? One hypothesis is that one may consider the optic nerve at as a three-layered hole with an opening in post membrane core and sclera and that in adolescence and myopia develops, the postmembrane opening may be pushed towards the posterior pole, potentially by a production of new postmembrane in the equatorial zone, while the scleral opening remains behind. This leads to an oblique optic nerve exit, and this can be measured in OCT, and if one measures the overhanging of postmembrane on the nasal side, as shown on the lower side here, and nasal side would be on the left, and measures the gamma zone on the temporal side as shown on the right lower end and as shown here in the OCT, then, and also shown here, the gamma zone would be between the black arrow and the left yellow arrow, then one finds some correlation between the overhanging probe nasally and gamma zone temporally, as also shown here, so that the Gamma zone on the temporal side zone may be temporal caused by a shifting of postmembrane opening in direction to the macula. But then, studies have also shown that in the highly myopic group, the postmembrane opening enlarges as a whole. And this may then explain the development Sorry, the development of postmembrane also on the nasal side of the optic disc. This slide shows the correlation between the overhanging postmembrane on the nasal side and the gamma zone on the temporal side. And studies have then also shown that the macular postmembrane defects, which are feared in myopia, somehow depend on the size of the postmembrane opening. Those eyes in the highly myopic group who had a very markedly enlarged postmembrane opening had a lower risk to de develop postmembrane openings in the macular region than highly myopic eyes, which had a relatively little enlarged postmembrane opening, but perhaps the tension postmembrane was still so high that additional defects developed. Now, clinically, one can apply the alpha, beta, gamma, and delta definition. For example, here, between the blue arrow and the, uh, the end of the uh, optic disc is all uh, postmembrane which would be gamma zone. And between the blue and red arrow, there is Bruch, but no RPE, but would be beta zone. Or here, on the right side of the red arrow, there is no Bruch membrane, all this would be gamma. And between the red arrow and the pink bar, it would be beta, and then to the left, to the white arrow, it would be alpha. Or also shown here, where on the right side of the long white arrow, there is no postmembrane left, and all on the right side would be gamma zone. And also shown here, where the postmembrane end is marked with the red arrow, so that all area left to the red arrow would be gamma zone, and here one might even be able to see the optic nerve pyramata and duramata with the cerebrospinal fluid in between and marked with the yellow asterisk. Also, just by ophthalmoscopy, one may be able to differentiate between gamma and delta zone with the red arrows marking the frontier between gamma and delta. Or here, where the green marks gamma and the yellow may mark delta zone. And also shown here, 
Where we have gamma and delta just by looking on the thermoscopy and applying this definition of alpha, beta, gamma, and delta zone. Delta zone defined as a region within gamma zone where the sclera flange is elongated and markedly centered. Brings us to the question: What is the etiology of gamma and delta, and particularly of the macular postmembrane defect? And as I pointed out before, the SES is that first. The postmembrane membrane is increases after enlargement. BM opening enlargement is not enough to reduce the tension of the membrane. Additionally, the membrane may develop. Then there are other aspects to the Другие аспекты в анатомии длительного нерва – это повышенная подверженность глубокой высокой миопии. Первое – это артериальное кольцо Зина Халлера. Перепопулярное, которое расположается на линии слияния твердой оболочки и склеры. В высокомиопичном глазе расстояние увеличивается, потому что склеры это зеленым стрелочками, он существенно удлинен. И теперь расстояние между кольцом Зинхаллера, которое показано красным, и ламина крипроуса, он сужается. И это может еще быть одним риск-фактором для повышения подверженности глаукомы в высокомиопичных глазах. Это также показано здесь. Синхаллер, кольцо Синхаллера можно видеть офтальмоскопии. Офтальмоскопия – это граница между гамма и периферической стороной и дельта на центральной стороне в направлении к диску зрительного нерва. И, конечно, на ОКТ географии гораздо проще их определить. Наконец, есть перепопулярное кольцо, граница, стенки, дискретно нерва, которое можно увидеть на фармоскопии. Вопрос в данном случае, как гистологическое это коррелирует в особенности при высоком эпии. На гистологии граничное кольцо, как показано синими стрелками, это может быть не что иное, как продолжение перепопулярной границы хороида, как продолжение перепопулярной ткани или склерального эфонца, который первыми двумя черными стрелками. Это продолжение ПМФа, который показан двумя стрелками слева. И если на высокомиопичные глаза брать, если мы возьмем то, что красным, Единственное, что мы увидим, это граница дискозрительного нерва, это кольцо, это продолжение мягкой оболочки или перепопулярной грани перепопулярной ткани. Это также видно на ЛКТ и гистологии. На экране мы видим конец мембраны бруха, и желтым дали перепопулярную ткань и продолжение красной стрелки. Это перепопулярная ткань эршника, которая продолжается в и также это показано здесь, граничная ткань до конца мембраны бруха. Это имеет механическую значимость, потому что по этой структуре мембрана бруха крепится к склере и к ламинокрепросу. Ряд клинических примеров. Здесь мы видим локализированное дефект нервного слоя с ассоциацией с некоторым отверстием, которое показано черными стрелками. На гистологии мы видим дефект полость, которая в конце короида, сосудистой оболочки, и это перепопулярная граница ткани сосудистой оболочки, и вкрушение происходит, как показано в снимке, и это, возможно, причина локализации зированного дефекта нервного слоя. А еще один пример, вот это отверстие, парапопулярная область, это дефект парапопулярной границы ткани склеры, и синяя показывает нерв мембраны бруха. Но в этом области видна дефисенция. Это граница твердой мягкой оболочки и также ассоциация папиллярной кавитации, которая показана внизу справа. 
Еще одно наблюдение в высоком эпичном глазок, звук касательно мембраны бруха, в некоторых глазах возникает андуляция или корригация мембраны бруха, иногда близко к близко зрительного нерва, и здесь допущение такое, что мембрана бруха, возможно, становится более дряблой, и если она более твердо не крепится к близко зрительного нерва, популярной ткани у хороида, и это также можно иногда увидеть на окотогистологии. Клинически мы знаем, что дискретинные нервы меняют свою форму, когда прогрессирует миопия, это четко видно на этом примере. Чем более миопичный глаз у этого молодого человека, чем больше парапипулярная гамма зона, и тем более вертикально чем более вертикальная конфигурация see, располагался из нерва. Сверху вниз, чем более прогрессирует миопия, тем больше гамма-зона, и тем больше вертикальная овальность становится дискретинного нерва по внешности. Это также показано здесь, на базовой линии академнезе. Здесь вращение по оси дискретинного нерва. Причины. Сначала это перспективное нарушение, потому что если диск движет, гается к назальной стороне, и больше нет перпендикального вида на диск, то есть если вид становится замутненный, круг становится вертикальным таким, вертикальной структурой внешне. Еще один момент, который мы видим здесь, где диск длительного нерва становится под косым углом ориентирован на ОКТ. Уже раскрытие мембраны бруха, как упоминалось ранее, и на этом гистологическом слайде стало четко косой выход волокон в назальный и впереди, впереди прежде чем на нерва отходит назад. Это также видно на ОКТ. Общее увеличение ведет к гамма-зоне, что также может иметь связь с потенциальным натягиванием диска зрительного нерва, который может стать слишком коротким в сильно удлиненных глазах, как мы можем видеть на этих примерах, в особенности внизу слева. Мы видим широк белую стрелку, то есть аддукция происходит, абдук, абдукция происходит, когда оттягивание происходит из кожественного нерва. Это, нерва. это ведет к гравитации между склерой или парапипулярной короидом, что называется парапипулярной супрокороидной гравитацией, что присутствует в 10% высокомиопичных глаз. Наконец, давайте построим гипотезу относительно процесса, который приводит к миотропии или миопии. Первый вопрос, какая ткань делает глаз длиннее при миопии? Конечно, можно сказать, что это Склер. Однако, мы все соглашаемся с тем, что миопия хороид встречается. Если это склера, которая удлиняет глаз, тогда хороид бы стала шире. И это рассуждение или гипотеза тогда в том, что, может быть, мембрана бруха удлиняет глаз, сдавливает и утончает хороид, и склера, соответственно, просто пассивно отодвигается назад. Анатомические результаты в том, что при миопии глаз удлиняется, но не сильно шире, горизонтально и вертикально. И 0,2-3 мм шире горизонтально и вертикально на каждый миллиметр удлинения это происходит. Мы знаем, что склера истончается, но только в задней части глазного яблока, на уровне зубчатой линии, где склера уже не истончается при высокой миопии. Объем склерного тела не меняется при миопии, поэтому истончение это просто перераспределение доступной ткани склеры и нет активного роста склеры. То же самое было установлено и для хороида судистой оболочки. Судистой оболочка глаз не увеличится в объеме, происходит просто при распределении доступной ткани, и оба результата говорят против активной роли хороида или склеры в процессе миопизации. По сравнению, толщина Мембрана бруха не была связана с фактической длиной, потому что та же одинаковая толщина мембраны бруха в мебельских глазах, как на заднем полюсе, и в другой части, как и метропичном. Соответственно, объем мембраны бруха увеличивается с удлинением, что указывает на активный рост мембраны бруха. Мы знаем по клиническому опыту, что глаза имеют рожденный 
причем дефектами бронного бруха у них есть стафилома спиральная. И это определенный дефект мембраны бруха. Если это таксогонетический шрам, тогда у них склеральная стафилома, что поддерживает гипофизу о том, что мембрана бруха может деформировать глаз. И если есть дефект мембраны бруха, тогда склера может выгибаться назад. Также в глазах в качестве второй высокой миопии, в причине врожденной глаукомы, в этих глазах мембрана бруха становится тоньше. По контрасту с высокими миопичными глазами, с первичной миопией, что также указывает на потенциальную на первичную роль мембраны бруха при первичной миопии. Также мы знаем, что миопия, это расстояние между диском мозгиного нерва и макулы увеличивается, это расстояние, без сомнения. Однако, если только замеет красный полоской гамма-зону и вычесть гамма-зону из ямки диска длинонера, вот это расстояние. Тогда оставшаяся часть, это не зависит от миопии. Это значит, что длина мембраны бруха, как задний полюс, не зависит от аксиальной длины. Всего длина. Это соответствует расстоянию между А и Б, не зависит от аксиальной длины, соответственно, угол между А, центром диска зубного нерва, и Б стало меньше при миопии, потому что расстояние между ямкой и диском увеличилось. Плотность РП клеток в макуле, что показано снизу влево, слева, это не зависит от аксиальной длины, и это соответственно, соответствует тому, что мембрана бруха не зависит от аксиальной длины, но на квитериальном области плотность РП увеличилась. Схожие результаты по ну, сетчатке толщины рычатки. Она не связана с миопией, однако на средней периферии она снижается. То же самое, как и Поэтому гипотеза была сформирована на основе анатомических результатов, что до конца второго года жизни глаз увеличивается во всех размерах, как сфера, но потом процесс метрополизации начинается, адаптируя длину оптической оси, которая заканчивается на фоторецепторах рядом с мембраной бруха, и необходимость... Это может достигаться за счет выработки новых просто мембраны бруха на экваториальном области, что удлиняет глаз и только немножко шире. Это объясняет, что ямка не затрагивается. Это объясняет то, что высокомимпические глаза может быть отличное зрение микропути. И это объясняет снежные и клеток и э, сниженную толщину в средней части. Если, согласно этой гипотезе, мембрана бруха удлиняет глаз. Это первичный фактор. Соответственно, должна быть целей, целью вмешательства. И, конечно, мембрана бруха всего 4 микрометра, но если вскрыть глаз, вот это глаз поросенка, и надавить, то требуется 80-100 мм трудного стабля от давления, чтобы порвать мембрану бруха. Поэтому биомеханическая прочность и по отношению к ее толщине, толщине в 100 раз больше, чем та же это отношение. Склеры. Если исследование на поросят, на морских свинках показало, что если провести инъекцию антитела в эпидермальный фактор роста или амфигрин, то будет меньше всего удлинения. Эпидермальный фактор роста имеет рецепторы на РПИ, и где культуры клеточные показали, что РПИ достаточно подвержена ИТФ с точки зрения роста пролиферации. Амфиликолин инъекция или ГФ антитела в нормальных морских свинках без миопизации также дало снижение осевого удлинения, что является физиологическим ростом этих молодых животных был подавлен. Антиреглин, его инъекция, как показано внизу справа, дает повышение аксиального удлинения, что соответствует выделенной гипотезе. Также физические параметры поддерживают полученные результаты, и это показано на этих столбцах. Также Установлено, что в верхнем ряду показано увеличение 
Amphiregulin guinea pigs, in contrast to those eyes that were blocked in all regions of the eye, most marked in the eye clatter, and in the other direction. Also, the expression of the reactive endogenous amphiregulin expression by RNA is detected with the notion that ECF may be associated with actual allocation. Связано с сивым удлинением, как указано на этом слайде. Также на морских свинках толщина мембраны бруха не была связана с сивой Возникшая с клиническим данных, и ономацию показана биография, широкоугольная фотография высокомерпичного глана. Мы видим на экваториальном регионе нет сосудов и щетинящей тяжести, это соответствует гистологии о том, что сетчатка истончается, и истончается, и это соответствует гипотезе о том, что гипотетический глаз увеличился в основном в экваториальной участке, не за траки, в Развитие этого куколообразного макулы в экспомпичных глазах может быть связано с биомеханикой мембраны бруха, потому что куколообразные макулы есть пространственная колериация с макулярным дефектом, Мембраны в руках, как показано в этих двух примерах, и также показано здесь. Далее, миопитический ретиношитис может также быть объяснен. И здесь мы видим по заднюю стафилому, и мы видим, что между С и другой желтой стрелкой есть гомозона, то есть в конце мембраны бруха, которая С показана, и внутренняя еще мембрана четко зафиксирована к дискозрительному нерву, и, соответственно, расстояние между между А и Б одинаковое, что и между А и С, но поскольку внутренняя ограничение мембрана не эластична, и то при поднимании сетчатки идет к распространению ретиношисиса. Также в задней стафиломе и гистоморфометрии это не только истончение склеры, но также дефект мембраны бруха. Но толщина мембраны бруха нормальная, как это показано в гистоморфометрии. Также интересно, что толщина и плотность капилляров сосудистой оболочки независимо от независимо от филологической аксиальной длины, что подтверждает, что мембрана бруха не зависит от аксиальной длины на заднем полюсе. Толщина этой мембраны не зависит. И также есть другая функция. Мембрана бруха, она может быть барьером между полностью РП и хороидальным пространством. Там давление должно быть меньше, чем внутриглазное давление. И, соответственно, есть небольшая ослойка, и на следующий день, когда ВРГ пришло в норму, пришло в норму и внутриглазное давление. В заключение, мембрана бруха может, вероятно, играть роль, и причем большую роль, чем на данный момент считалось. Это не просто прозначная мембрана, она может иметь определенную биомеханическую прочность, она может играть роль в формировании формы глаза, играть роль в аксиальном удлинении, и, соответственно, это может иметь целью вмешательства для того, чтобы предотвратить аксиальное удлинение в высокомиопичных глазах, и наоборот, чтобы сделать глаз длиннее в состоянии высокой миопии. Большое спасибо. Большое спасибо, профессор Йонас, за очень интересное сообщение. Действительно, вот если говорить по поводу... Профессор Йонас, пожалуйста. А по поводу эпидемиологии, то мы только-только сейчас начали вот новое исследование детей. И к моему большому удивлению, мы исследовали две школы, где-то это, это чуть больше тысячи детей. И в общей сложности у них выявили, что 33% детей нуждаются в коррекции зрения. Я все-таки как-то считал, что, наверное, меньшее количество детей – это дети с 1 по 10 класс. И самое интересное, мы исследовали две школы. Одна школа в более благополучном районе, другая школа в менее благополучном районе. 
Так вот, та школа, в которой... Ну, это пока только предварительные, самые-самые, это, можно сказать, впечатление, это пока не... Но в школе в менее благополучном районе там миопии было меньше, чем в школе, где учатся дети из более благополучного района. Это вот, ну, пока это только первое впечатление. Поэтому, так что это, это действительно, действительно очень интересно. Профессор, я бы хотел спросить у вас, вот действительно, я уже тоже как бы проникся в вашей теории о том, что мембрана бруха, она имеет основное значение при прогрессировании, для, при или для прогрессирования близорукости. И ну, по-разному, конечно, относятся люди. Делаем, мы делаем операции склеропластики, для того, чтобы предотвратить прогрессирование близорукости, так получается, в общем-то, мы не, не, не в том направлении, как бы работаем, а, а вот вы как бы немножечко сказали об этом в конце, о том, что а, если все-таки сейчас думать над тем, чтобы делать а, операции и а, как бы усиливать мембрану бруха, а, ну, если так можно сказать, ее усилить, или в том, в том месте, где она находится, вводить а, трансплантаты, то есть это уже между мембраной бруха и капиллярным слоем, то в конечном, в конечном итоге как думаете, медицина же ведь быстро движется, нужно как бы думать и о будущем. Как вы думаете, это может послужить, быть одним из методов лечения прогрессирования близорукости? Это, безусловно, пока такая ну, спекулятивная гипотеза относительно мембраны бруха. Конечно, анатомические результаты да, не подтверждают, но гистологические данные, они из одного источника идут. И тут, как говорится, если у тебя в руках молоток, все остальное выглядит как гвозди, поэтому пока требуется дополнительные подтверждения независимыми группами этой гипотезы. И второе, если действительно мембрана бурха играет роль, тогда нужно думать о возможности относительно того, как предотвратить дополнительное увеличение, может быть, хирургически, медикаментозно или другой техникой. В Восточной Азии, в Европе также сейчас местное применение этропин в концентрации 0,08% очень распространено, 0,08%. И да, пока похоже на то, что есть возможность снизить прогрессирование миопии у подростков. И это текущее вот такое состояние, знание по предотвращению, если у вас миопия минус 8 и больше, если минус 15 или минус 20, под, такие пациенты, то микалопатия пока непонятно, атропин поможет и что здесь делать, пока непонятно в таких случаях. Хорошо, спасибо. Коллеги, есть вопросы? Пожалуйста. Профессор Йонас, спасибо большое за доклад. Очень востребованы патологии в наше время. У меня такой вопрос. Существует ли влияние гаджетов на миопию? Существует ли влияние гаджетов на миопию? Это не ясно. Здесь профессор Сингапуре говорят, что цунами миопии развилась до того, как смартфоны появились на рынке. То есть в Сингапуре не ассоциируется. Смартфоны с миопией не связаны. Нет исследования, которое четко бы показало, что использование смартфонов 
увеличивает распространение миопии. Есть предварительные исследования, но доказательств как таковых нету. Но когда ты со смартфоном, ты внутри, не на улице, потому что невозможно им пользоваться на солнце. То есть в Индии в основном используют смартфоны в помещениях, поэтому, может быть, там это связано с миопией. Спасибо. Еще вопрос да, есть? Да, пожалуйста, пожалуйста. Еще как вы считаете, ортокератологические линзы, они препят... ну, как бы препятствуют прогрессированию миопии? Вы как относитесь к ним? В ортокератологии, когда используешь твердые линзы для того, чтобы сделать, добиться уплощения, для того, чтобы поднять периферию, это интересный подход. Есть преимущество в том, что, что во-первых, должен быть механизм обратной связи, то есть имитация процессов эмитропизации, как и сказать, здесь, здесь происходит подгонка длины продольной оси, и здесь любой механизм к обратной связи ведет по сенсорному пути, то есть глаз слишком длинный, слишком короткий, это может быть экваториальная, по экваториальной территории зоне глаза, может быть различные оптика, периферические линзы, которые работают с роговицей здесь, может быть гиперопические, то есть здесь чувствительный путь, О, все еще гиперопия, нужно его удлинить, и тогда длина делается все длиннее и длиннее оси. И здесь ортокератология, здесь мы говорим, здесь патогенетическая вещь, здесь, если мы сделаем в время, дневное время и периферическое, она более делается более плоской, она менее гиперопическая, более миопическая, то есть здесь сенсорный путь, экваториальный, здесь так, глаз теперь достаточно длинный, мы останавливаем дальнейшую роста длины глаза, но исследования продолжаются сейчас, еще не, не ясно, может ли это остановить прогрессию миопии. И если говорить про смартфоны, использование, конечно, использование смартфонов, конечно, у детей, они не должны пользоваться слишком часто смартфоном, потому что очень миопия у них будет развиваться, да. Спасибо большое. Есть ли еще вопросы? Да, пожалуйста. Профессор, Филе Данка Фюрзер, интересирте Берихт. И мои вопросы такие, что вы думаете относительно, что ждет нас в будущем в диагностике и лечении миопии? Очень важно ваше мнение и ваше видение. Я думаю, что если говорить про профилактику, то если оба родителя у него родители в миопии, если определенный уровень образования, то тогда нужно посылать, отправлять детей на улицу. Конечно, к, они должны быть на улице. Есть исследования, которые в Гуанчжо проведены, проведенные, где школы, и, и в Джама был опубликован статья здесь дети нужно 45 после школы они должны были во дворе школа оставаться прежде чем дошли домой и здесь в этой школе было развитие миопии значительно ниже но абсолютно разница была довольно низкая здесь было дальнейшее исследование здесь игра в не помещении у детей у них было миопии меньше но После, через три года, как после того, как детей не заставляли находиться, это в Кита, Кита, китайская, китайская зима, она сравнимая с русской зимой, через четыре года было то же самое, все вернулось обратно. А, то, есть, то есть простой ответ, посылайте детей на улицу. Миопия, если миопия уже началась, 
то может быть атропин 0,1%, может быть глазные капли. И тогда, если очень высокая миопия у пациента, то тогда, возможно, ничего уже нельзя сделать, кроме как анти-VGF и диэкстация производного риска, и риск не такой большой. И может быть клинически очень важно проверить оптический, проверить диск зрительного нерва. И здесь глаукома, катаракта, медицинские, хирургические вмешательства. Здесь, конечно, здесь нужно идти к медицинскому специалисту по сетчатке, когда он, во-первых, он смотрит наличие диска зрительного нерва, зачем, каким образом связь давления и связь с макулой. Если вы видите серьезное повреждение диска, это выглядит как глаукома, это не доказано, что глаукома это или нет, но можно обсудить и снижение внутриглазного давления, даже если она всего 15. Возможно, здесь более низкое давление, здесь будет меньше урон нанесен глазу, нежели чем урон, который иначе будет нанесен на диск зрительного Маку значительно менее, потому что никто ничего нельзя сделать, кроме как делать инъекции. Спасибо большое. Есть вопросы еще? Вопросы исчерпаны. Профессор все-таки последний вопрос. Ваше отношение к склеропластике для предотвращения прогрессирования близорукости? У меня нет совершенно никакого опыта в этом, и, конечно, я предвзят, у меня есть предвзятости, как коллеги, вот, хема, все, если, если у тебя есть молоток, все выглядит как гвоздь, гвоздь. давайте усмотрим с мембраны бруха, и, и с одной стороны, конечно, было бы хорошо, когда склера мягкая, достаточно, чтобы вот эти расширения, чтобы она заполнена, и если мембрана бруха его отталкивается и она становится твердой что тогда получается то тогда сердцевина будет зато еще больше нежели чем э, склера могла бы это совершенно э, предвзято это, это домысел абсолютный не обоснованный ни на чем это чисто личное мнение то есть если бы у меня это было я бы не реш, решил бы не и решил бы укреплять склеру то есть больше я ничего здесь сказать не хочу не могу Спасибо большое. Ну, конечно же, каждый себе сделает вывод из заключения профессора Йонса. Я Мне только хочется сказать ему огромные слова благодарности за очень интересную лекцию и очень интересное сообщение. Думаю, что наши знания в какой-то мере, конечно же, по, особенно по МИПИ, это из сложнейшей проблемы, которая сейчас существует, и она все больше и больше распространяется. Наши знания усилились и Спасибо большое вам. Огромное спасибо. 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 сп